കർത്താവിൻ്റെ അത് പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ എവിടെയും ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ഉണർവിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളിൽ ആഴമായ രൂപാന്തരം ഉളവാക്കുന്നതിനും നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മളിലുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകാതെ നിൽക്കുന്ന മേഖലകൾ കണ്ടുണരുവാനും അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ആത്മീകമായി ഒരു പടിയൂടെ വളരുന്നതിന് മുന്നേറുന്നതിന് അടുത്ത കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളിലെ ദൈവവചന ചിന്തകൾ ഉതകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്നത്തെ ദൈവവചന ചിന്തയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം രണ്ട് കൊരുന്തിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ആ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കുന്നു രണ്ട് കുരുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിക്കാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സർപ്പം ഹവ്വായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ സർപ്പം ഹവ്വായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളാകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ഈ വാക്യങ്ങളുടെ പ്രസക്തി അതെത്രയെന്ന് വിവരിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പൗലോസിൻ്റെ ഈ ഭയം പൗലോസ് ഒരു സഭയെ നോക്കി വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് എരിവോട് എരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തലമുറയിൽ ആത്മീക ഗോളത്തിൽ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഈ വചനങ്ങൾ ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ ധ്യാനിക്കുന്നത് അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് മാറ്റിക്കൂടാനൊക്കാത്ത അടിയന്തരമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ചിലർ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാലഘട്ടം അതിനകത്തെ ഒരു നന്മയെന്ന് എടുത്തു പറയുവാനുള്ളത് ധാരാളം കോൺഫറൻസുകൾ നടന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അനേക സുവിശേഷ പ്രഘോഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം പഴയതുപോലെ അല്ല തിരക്കും ഇട്ട് മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടുന്നില്ല അധികവും വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും സൂമും വഴിയായി അനേക സന്ദേശങ്ങൾ അനേക ദിവസങ്ങളിലായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നടക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ എന്നാൽ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭയം പൗലോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്നും നിർമ്മലതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വഷളായി പോകുമോ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകുമോ ആരെങ്കിലും ഉപായം പ്രയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് വിടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ആരോടാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കണം പൗലോസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ ദൈവ നിയോഗിതനായി ചെന്ന് വലിയ വിപ്ലവകരമായ ഉണർവ് നടക്കുകയും അവിടെയുള്ള സിനഗോഗിലെ സിനഗോഗ് ലീഡറൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ വിപ്ലവം നടന്ന ഒരു പട്ടണമാണിത് സ്തേഫാനോസ് എരാസ്റ്റസ് അക്വില്ല പ്രിസില്ല ഗായസ് എടുത്തു പറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ ഉള്ള ഒരു പട്ടണം ഇവരുടെ ആത്മീക നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൊരുതിയ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് വചന പരിജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പന്നരാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ദൈവ കൃപയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ അനേകർ ബലവാന്മാരോ ലോക അഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികളോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ യേശുവിലായപ്പോൾ നിങ്ങൾ വചനത്തിൽ സമ്പന്നരായി വചനത്തിൽ സമ്പന്നത മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി എന്നൊരു പദമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊരുന്ത് പട്ടണത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ മ്ലേച്ഛതയുടെ ഒരു ബ്രീഡിങ് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് 
മ്ലേച്ഛതയ്ക്ക് പേര് കേട്ട ഒരു പട്ടണം അവിടെ നിന്നും ഒരാൾ യേശുവെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മനിറവോടെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് പ്രവചന വരുത്താൽ നിറയപ്പെട്ട് ഒന്നു കുറഞ്ഞ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിലും പതിനാലും ഒക്കെ കാണുന്നത് ആ സഭയിലെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കൃപാവരം ഇല്ലാത്തതല്ല കൃപാവരത്തെ ഹാൻഡില് ചെയ്യുവാനുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പലര് പ്രവചിക്കാൻ എഴുന്നേക്കുന്നു അന്യഭാഷകൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസ്ഥകളാണ് ആത്മീക ഉച്ചകോടിയിൽ തട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ആത്മീക പരിവേഷങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ വചന പരിജ്ഞാനമുള്ളപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അവർ വന്നിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ വലിയ ചേഞ്ചസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞവരാണ് അവരോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഒന്നര വർഷത്തോളം ഇവരെ വചനം പഠിപ്പിച്ചതാണ് മറ്റ് പല സഭകൾക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗ്യമാണ് തെസ്ലോണിക്ക പട്ടണത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകൾ മാത്രമേ പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയുള്ളൂ വേഗം അവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ട വന്നു എന്നാൽ ഏകദേശം പതിനെട്ട് മാസം നമ്മൾക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സന്ദേശം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളെ ചലഞ്ച്ഡ് ആക്കി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സന്ദേശം മറക്കാനൊക്കാതെ പൗലോസിനെ പോലെ ഒരാൾ ഒന്നര വർഷം ഒരു സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനത്താൽ നിറഞ്ഞവരായി അതും എങ്ങനെയുള്ള വചനമാ നിർമ്മല വചനം നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഉളവാക്കുന്ന വചനം അവരുടെ മുമ്പിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച് കാണിക്കുന്ന കാണിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനെ കുറിച്ച് ഒരു കുറവും പറയാനില്ലാത്തവനായി നിങ്ങൾ എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പൗലോസിന്റെ ജീവിത മാതൃക ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൗലോസ് പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ എരിവോട് എരിയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ ഞാൻ ആ പദം വായിക്കുന്നു ഐ ആം ജലസ് ഫോർ യു വിത്ത് എ ഗോഡ്ലി ജലസി ഈ എരിവ് എവിടെ കിട്ടി ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ അവയെ നമസ്കരിക്കുകയോ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോബിയായ ഞാൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാകുന്നു ആ ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവ് പോലെ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ദൈവമക്കളെ നോക്കി മാറി നിൽക്കാതെ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണെന്ന് കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ യശിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാറാം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ യഹോവേ നിന്റെ കൈ ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അവരോ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും ജനത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ തീക്ഷ്ണത അവർ കണ്ട് ലജ്ജിക്കും ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ എന്ന വേണം തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവം ഇതാ പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ എരിവോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എരിയുന്നു നിങ്ങളെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത കൂട്ടരാണ് ഒരു ബിട്രോത്തൽ നടന്നു വിവാഹ നിശ്ചയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിവാഹ നിശ്ചയം ബിട്രോത്തൽ വിവാഹ നിശ്ചയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണത് ആ സമയത്ത് അൺഫെയ്ത്ഫുൾനെസ്സിനെ കണ്ടിരുന്നത് മാരേജിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അവിശ്വസ്തത ഈ ഒരു പാർട്ട്ണറിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ അതിനെ കണ്ടിരുന്നത് അഡൾട്രി ആയിട്ടാണ് അവരെ രണ്ടുപേരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്നാണ് ഡെത്തിൽ നിന്നോ ഡിവോഴ്സോ ഈ രണ്ട് കാരണമില്ലാതെ ഈ ഒരു ബിട്രോത്തലിൽ നിന്ന് വിവാഹ നിശ്ചയത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പോരോഗത്തില്ല ഒന്ന് ഈ മരണം സംഭവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുക്കണം ജോസഫിന്റെ മറിയുടെ കേസിൽ അതല്ലേ നടക്കുന്നത് പത്താഴ്ച സുവിശേഷം ഒന്നിലുണ്ടല്ലോ പൗലോസ് കാണുകയ ഈ ഒരു വർഷത്തെ പീരീഡ് അന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കൊരിന്താൾക്കാരെ നിങ്ങളെ യേശു മണവാളനുമായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ വർഷങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസം വരെയും നിങ്ങളുടെ മരണം വരെയും നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായി കാണപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ ഒരു വർഷത്തെ പീരീഡിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വസ്തയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പിതാവിനുള്ളതാണ് പൗലോസ് ഒരു പിതാവ് എന്നവണ്ണം കാണുക സഭയുണ്ട് ശരിയാണ് കൈയടിയുണ്ട് ശരിയാണ് അന്യഭാഷയുണ്ട് ശരിയാണ് വചനത്തിൻ്റെ ഭയങ്കര അറിവുണ്ട് ശരിയാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സൂമിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂമിൽ വരുന്നുണ്ട് കോൺഫറൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു
പക്ഷെ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഒരു സീലോടെ എരിവോടെ പൗലോസ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത് കാരണം ഒന്ന് കുരുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് തന്നെ തന്നെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പതിനായിരം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിലും പിതാക്കന്മാരേറെയില്ല ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഞാനല്ലോ നിങ്ങളെ സുവിശേഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ചത് ബന്ധം കണ്ടോ ജനിപ്പിച്ചയാൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ഏത് സുവിശേഷം ഒന്ന് വരുന്ന രണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം ഉയർത്തി കാണിച്ചു സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളായി വിശ്വാസത്തിൽ ജനിപ്പിച്ച ദൈവമക്കളെ കാണുന്നത് യു ആർ മൈ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രസന്റ് യു വിത്ത് സിൻസിയറിറ്റി ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി ബിഫോർ ദ ലോഡ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ടുപോയ ഏതെങ്കിലും മേഖലകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവരെ കണ്ടാലറിയാം അവരുടെ ജീവിത ശൈലി കണ്ടാലറിയാം അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടാലറിയാം അവരുടെ ഗോൾസ് അവരുടെ ഡ്രീംസ് അവരുടെ അംബിഷൻസ് കണ്ടാലറിയാം അതിന് വിഘ്നം വരുത്തുന്ന രീതി സഭയിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഭയില്ല പക്ഷേ യേശുവിങ്കിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ മാറിയ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവചനത്തിലൂടെ കാണിക്ക അതൊരു കണ്ണാടി പോലെ നമ്മൾ കാണുകയും കണ്ട മാത്രം പോരാ ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദേശം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ ആ ഏകാഗ്രതയിലേക്ക് എന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണമേ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ഇഷ്യൂ ഇത് വായിച്ചു വിട്ടാൽ ഒക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒറ്റ വായനയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്താ ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത്ര എരിവോട് അങ്ങ് എരിയുന്നത് ഇവരെ കുറിച്ച് സഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നല്ലോ ആ ഏത് സഭയാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങ് വിട്ടാൽ പോരെ എന്താ പാസ്റ്റർ ചിന്തിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കുമെന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പാസ്റ്റർ ഈ ലോകത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ചർച്ച ഒന്നും ഇല്ല പാസ്റ്റർ എന്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ലഘൂകരിച്ച് വിട്ടാൽ പോരെ എന്തിനായി എരിയുന്നത് എന്തിനാ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം താഴെട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു പ്രഷർ ചർച്ചുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ കാരണം നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകുമോ നിങ്ങൾ ഉപായത്തിൽ പെടുമോ ഞാൻ ഈ ഭാഗം ചിന്തിച്ചപ്പോ പൗലോസെ What is happening in the church? Because Paulus is talking about the words. There is no compromise. The people who are looking at the front of the people who are looking at the front of the front of the people who are looking at the front of the people who are looking at the front of the people. I will tell you about the words. I will tell you about the words. I will tell you about the words. പൗലോസ് പറയുക ഈ ഉപായം പ്രയോഗിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്നും തെറ്റിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കള്ള അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഇന്നാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ മനുഷ്യർ അതിനെ കാണുമെന്ന് കാരണം ഈ കുരുന്ത ആൾക്കാർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇതാരെ കുറിച്ചായി പറയുന്നതെന്ന് ഈ ഉപായം പ്രയോഗിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മുമ്പുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നേരിട്ട് പറയുക കള്ള അപ്പോസ്തോലന്മാർ തീർന്നില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നവരത്രേ അത് ആശ്ചര്യവുമില്ല വാക്കുകളുടെ തീവ്രത നോക്ക് എരിവ് നോക്ക് ആ വിവാഹ ദിവസം സ്വന്തം മകളെ ഒരു പ്യോർ വെർജിനായി മറ്റീ ലോകത്തിലെ വേറൊരു പുരുഷൻ തൊടാത്ത നിർമ്മല കന്യകയായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി പൗലോസിന്റെ മനസ്സിലെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം എരിവല്ലേ ഈ വാക്കുകളിൽ കാണുന്നത് ഹി ഈസ് നോട്ട് ടോളറേറ്റിംഗ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിസ് വേഴ്സ് അവർ കള്ള അപ്പോസ്തോലന്മാർ കപട വേലക്കാർ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചോദ്യം ഇതാ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവരെന്ത് ചെയ്തു വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് ദം പൗലോസെ കുറച്ചുകൂടെ മൈൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത്ര ഹാർഷായി തോന്നും വിധം ഇത്ര സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് എന്താ അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ രണ്ട് കുറി പേർ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഈ ഉപായം പ്രയോഗിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുക വശീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുക നിങ്ങളെ ഒരുവൻ അടിമപ്പെടുത്തിയാലും അവരെ വിളിക്കുക അടിമപ്പെടുത്താൻ നിൽക്കുന്നവർ 
ഒരുവൻ തിന്നു കളഞ്ഞാലും ഒരുവൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാലും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാലെന്നോ വാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കിയേ ഇത് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ മണവാട്ടിയല്ലേ ഇത് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവസം ദിവസം എണ്ണിയിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിയല്ലേ ദൈവസഭ അവരെ അടിമപ്പെടുത്തുക എന്നോ അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോക എന്നോ പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ സംഘടകർത്തോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ പലരെയും പല ആശയങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ ചിന്തകൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു സത്യമേതാ കള്ളമേതാ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒക്കാതെ ദൈവസഭകൾ വന്നിരിക്കുന്നു കള്ള അപ്പോസ്തോലൻ ഏതാ സത്യ അപ്പോസ്തോലൻ ഏതാ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന വിമർശനമാണ് ഇത് വിമർശനമാണ് നമുക്കതൊന്നും വേണ്ട ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മതി ഈ വാക്കുകൾ നോക്കൂ വാക്കുകൾ നോക്കൂ ബാലൻസ്ഡ് എന്ന പേരിൽ ലഘൂകരിച്ച് കാണേണ്ടതാണോ ഉപായം ദൈവസഭയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പുൽപ്പിറ്റിൽ നിന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഉപായങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു കർത്തൃദാസനെ ലഘൂകരിച്ച് കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണിത് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാലും ഒരുവൻ അഹങ്കരിച്ചാലും ഒരുവൻ അടുത്ത വാക്ക് ശരി ഒരുവൻ നിങ്ങളെ മുഖത്തടിച്ചാലും വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുഖത്തടിച്ചാലും നിങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നുവല്ലോ വിശ്വാസികളോട് പറയാ ഈ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഹൗ ആർ യു ടോളറേറ്റിംഗ് ദം ഐ കെ നോട്ട് ടോളറേറ്റ് എന്നാ പൗലോസ് പറയുന്നത് പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ചോട് നോക്കണം ഏറ്റവും തീവ്രമായ വാക്കാണ് രണ്ട് കൊരിന്തർ പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് അടിമപ്പെടുത്തുന്നവരോ മുഖത്തടിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കള്ള അപ്പോസ്തോലന്മാരോ വേഷം കെട്ടോ അത് മാത്രമല്ല പതിനാലാമത്തെ വാക്യം സാത്താൻ താനും വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം എന്താണെന്നറിയ അടുത്ത വാക്യം ആകയാൽ അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ ഈ ഉപായം പ്രയോഗിക്കുന്നവരെ പൗലോസ് വിളിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എന്നെ വളരെയധികം പിടിച്ചു കുലുക്കിയ വാക്യങ്ങൾ സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരെന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ നോക്കുക ആ വാക്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ആകിയാൽ അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ ആരുടെ ശുശ്രൂഷക്കാർ മുമ്പുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന സാത്താന് താനും വിളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ ആകിയാൽ അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡെവൽ പ്രിയ ദൈവക്കൾ ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ആത്മനിറ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊരുന്ത് സഭയ്ക്കകത്ത് സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ വിളയാടിയെങ്കിൽ ഉപായം പ്രയോഗിച്ചെങ്കിൽ വേഷം കെട്ടലിനെ തിരിച്ചറിയാതെ അവരതെല്ലാം പുറത്തുകൊണ്ടു പോയെങ്കിൽ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയപ്പോൾ അതറിയാതെ ലൗകികതയിൽ മുങ്ങി മ്ലേച്ഛതയിൽ അവർ മുങ്ങിക്കിടന്നെങ്കിൽ ദൈവസഭകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയോ അധികം ചിന്തിക്കണം കേൾക്കണം ധ്യാനിക്കണം ഈ യോഗം അതിനുതകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവർ ചെയ്ത ഈ കൊടും അപരാധം എന്താ ഈ പറഞ്ഞ സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ ചെയ്ത കൊടും അപരാധം എന്താ കാരണം ഒരു ന്യായം വേണ്ടേ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് കപടഭക്തിക്കാരാണ് നിങ്ങൾ വേഷം കെട്ടലാണ് നിങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ന്യായം വേണ്ടേ എന്താ ഈ ചെയ്ത വലിയ പ്രശ്നം പുൽപ്പിറ്റിൽ കയറി എന്താ ബൈബിൾ മാറ്റിവെച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അതോ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൃപയുടെ സുവിശേഷമെന്നോ സമർത്ഥിയുടെ സുവിശേഷമോ തൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ എന്താ ഇവർ പറഞ്ഞത് അവർ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞോ യേശു ദൈവമൊന്നുമല്ല മനുഷ്യനാണ് ദൈവം അല്ല യേശു എന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ ഇത് കയറി ഇത്ര എരിവായത് ഇന്ന് അങ്ങനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കൃപ പെരുകേണ്ടതിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും പുൽപ്പിറ്റിൽ നൂറ് പേര് വരും ഉടൻ തന്നെ ലൈവായി ഉടൻ തന്നെ പോസ്റ്റിംഗ് ആയി യൂട്യൂബ് ആയി നമ്മൾ പറയും സൂക്ഷിക്കുക ഈ വ്യക്തിയെ സൂക്ഷിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തൃത്വത്തെ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ആശയങ്ങളെ ദുരുപദേശം ഈ വ്യക്തിയെ സൂക്ഷിക്കൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഈ കൊരുന്ത് സഭയിൽ എന്ത് ദുരുപദേശമാണ് നടന്നത് ഹൃദയ മക്കളെ നിങ്ങളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തണം എന്നെ ഇത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യാതൊരു ദുരുപദേശവും അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്ത
തൃത്തത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല മറ്റിന്ന് കാണുന്ന പോലെ പാപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ആ വാക്ക് നമ്മുടെ കുറിവാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇതേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സർപ്പം ഹവ്വയെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് ഇത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ പ്രസംഗകർ ഇത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ ഉപായം പ്രയോഗിച്ചു ഉപായം പ്രയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉപായം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉപായമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും അതിനകത്ത് വീഴത്തില്ല നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപായമാണ് നിങ്ങളുടെ പൈസ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ ബ്ലെയിം നിങ്ങളുടെ മേൽ അക്യൂസേഷൻ ഇത്ര ലക്ഷം ഡോളർ എടുത്തോണ്ട് പോയ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഉപായം ആരെങ്കിലും പ്രയോഗിച്ചാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നു വി ആർ വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ ഓൾ അതർ ആസ്പെക്ട്സ് വി ഡോൺ വാണ്ട് ടു ബി ഡിസീവ്ഡ് നൺ ഓഫ് എസ് വാണ്ട് ടു ബി ഡിസീവ്ഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷകർ ചെയ്യുന്ന ഈ സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകർ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ അപരാധമേ ഉള്ളൂ അവർ ഉപായം പ്രയോഗിച്ച് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് മാറ്റുന്നു ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ കേൾക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ ചോദന ചെയ്യൂ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്നത് കൂടുതലും യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുന്നതിനോ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചോ നിത്യതയെ കുറിച്ചോ കേൾക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കച്ചവട സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നു പ്രാർത്ഥന അതിനു വേണ്ടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് കിട്ടിനു വേണ്ടി ഇപ്പൊ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാലം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ യേശു സഹായിക്കും എല്ലാം ഈ ലൗകികതയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ മാത്രം പത്രോസിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വലിയ തിയോളജിക്കൽ എററല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത് അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ പദ്ധതി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഒരു സഭയിലെ അംഗമാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു കൈകൊട്ടി പാടുന്നു ബട്ട് ഡു യു നോ ദ പെർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് യു ആർ കോൾഡ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആദ്യ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഏകാഗ്രത യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനം നിർമ്മലത പ്യൂരിറ്റി മറ്റ് അശുദ്ധിയൊന്നും തൊടാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിച്ച് അൺഡിവൈഡ് ഒരു അറ്റൻഷൻ അത് മാറ്റിക്കളയുന്ന ശുശ്രൂഷകരെ വിളിക്കുന്നത് ഇവർ കപട ശുശ്രൂഷകരാണ് ഇവർ പിശാജിന്റെ സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകരാണ് എത്ര ഗൗരവമായിട്ട് വചന ശുശ്രൂഷകൾ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നു ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യം വലിയ തിയോളജിക്കൽ എറർ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈൻഡിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അതിൻ്റെ ഒരു ഹിന്ദി ഞാൻ പറയാം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവർ എബ്രായരോ ഞാനും അതെ അവർ ഇസ്രായേലിയരോ ഞാനും അതെ അവർ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയോ ഞാനും അതെ ആ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവർ ദുരുപദേഷ്ടാക്കരാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കത്തില്ല അവർ എബ്രായരോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവർ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കളോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവർ ഇസ്രായേൽ അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല പൗലോസിന്റെ യൂഷ്വൽ റൈറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഗലാത്തി ലേഖനമോ മറ്റുള്ള ലേഖനങ്ങളോ നോക്കിയ അവർ പരിച്ഛേദനക്കാരോ എന്നവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അവർ ന്യായ പ്രമാണത്തെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരോ അതവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ ഗലാത്തി ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ ഒരു തിയോളജിക്കൽ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നുണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് ന്യായ പ്രമാണം നിവർത്തിച്ചോ നീങ്ങിയോ ഇപ്പോഴും ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ വരണോ പരിച്ഛേദന ഇന്ന് ആവശ്യമാണോ ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ അതിനുവേണ്ടി വേദശാസ്ത്രപരമായി പൗലോസ് മറുപടി പറയുന്നു കേരളത്തിൽ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എപ്പോഴാണ് മോശൈക ലോ വന്നത് ആ ലോ എത്ര നാളത്തേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലാണോ വളരെ വേദശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രിയതേ മക്കളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാതെ പോകുന്നതാണ് ഇത് 
വലിയ വേദശാസ്ത്രപരമായ ദുരുപദേശങ്ങൾ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും പെൻറ്റകോസൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്നു ആകെ പ്രശ്നം പക്ഷെ ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ കാര്യം വേദശാസ്ത്രപരമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം അവർ എബ്രായരോ അവർ ഇസ്രായേലിയരോ അവർ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയോ അത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ യഹൂദന്മാരാണെന്നുള്ളത് അറിയാം പക്ഷെ ദുരുപദേശമല്ല പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ചിന്തിക്കൂ നമ്മുടെ സഭകളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു കൃപ അത് വിവേചിക്കുവാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധ്യ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇവരെങ്ങനെയാ ഉപായം പ്രയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പൗലോസ് അതിനെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് സർപ്പം ഹവ്വായ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഈ സർപ്പം ഹവ്വായെ ഉപായത്താൽ ചതിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർപ്പം ഹവ്വായോട് പറഞ്ഞത് ഒരു സുവിശേഷമല്ലേ നല്ലൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്താ സർപ്പം ഹവ്വായോട് ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തിന്നാൽ നീ നശിക്കും ഇത് തിന്നാൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിനക്ക് മുറിയും നീ ഇതൊരിക്കലും തിന്നരുത് പക്ഷെ അപ്പോ സ്ത്രീ പറയാ ഇല്ല ഞാൻ ഇത് കഴിക്കും അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് തൊടുകൈമരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പാമ്പ് സ്ത്രീയോട് നിങ്ങൾ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നില്ല ഒരു സദ്വർത്തമാനമായിട്ടല്ലേ അത് തോന്നുന്നത് ഇത് പിശാജിന്റെ സദ്വർത്തമാനമാ ഡെവിൾസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് നിങ്ങൾ മരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട എന്നിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുക അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കും വാ ഗുഡ് ന്യൂസ് അല്ല ഇത് ഡെവിളിന്റെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് നിങ്ങൾ മരിക്കത്തില്ല തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കും നിങ്ങൾ നന്മ തിന്മകളെ അറിയുന്നവരായി ദൈവത്തെ പോലെ ആകും പൗലോസ് അതേ വാക്ക ഇവിടെ പറയുന്നത് സർപ്പം ഹവ്വായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ എങ്ങനെയാ ചതിച്ചത് സ്വന്ത കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ മേന്മ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ ജോലി നിന്റെ വീട് എല്ലാം എന്നിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എന്റെ മേന്മയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സന്ദേശം ആ സന്ദേശം പറയുന്നവരെ ഈ ലോകത്തിലെ ചിന്തകളാൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹം കൂട്ടുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രൗഢിയും ആഡംബരവും കാണിച്ച് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വാക്യങ്ങളിലൂടെ പണക്കൊതി കൂട്ടി ലൗകീകത കൂട്ടി ഈ ലോകത്തിൽ എന്തോ വലിയതാക്കാൻ പോകുന്നു യേശു നിന്നെ അതിനായി സഹായിക്കാൻ പോകുക നീ വാലല്ല നീ തലയാകാൻ പോകുക നീ ആരും കേറാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കേറാത്ത നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരും കേറാത്ത വാഹനങ്ങളിൽ നീ യാത്ര ചെയ്യും നീ ചിന്തിക്കുന്നതിലുപരിയായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരെ മാറി ഈ സദ്വർത്തമാനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് നല്ല സദ്വർത്തമാന കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ് നിന്റെ ജീവിതം എന്തോ ഭയങ്കര തലത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ പോകുന്നു നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും നിന്നെ നോക്കി ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു നീ വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തല കുനിയാൻ പോകുന്നു എന്താ ഇത് നീ ഒരു വസ്തുവിന് വേണ്ടി കണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നീ ഒരു കോയിൻ കൊണ്ടങ്ങോട്ട് കുഴിച്ചിടുക നിന്റെ യേശു നിന്നെ അതിന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ല നല്ല കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്ന യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം നീ ഒരു വാഹനം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ വാഹനത്തിൻ്റെ ആ കളർ പോലും നീ മിസ്സാക്കരുത് കളർ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് ബൈബിൾ വെക്കുക ബൈബിളിൽ വെച്ച് അതിനെ ക്ലെയിം ചെയ്യുക ക്ലെയിം ചെയ്യുമ്പം ഒരു ദിവസം നിൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ അത് വരും നല്ല ഗുഡ് ന്യൂസാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഈ ലോകത്തിൽ എന്നെ നല്ലതാക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവനായി മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ പ്രൗഢിയായി ജീവിക്കുന്നവനായി വാസ്തവത്തിൽ നോക്കൂ നമ്മുടെ സഭകളിലെ ഭൂരിഭാഗം ടെസ്റ്റ് മണീസ് എന്താ 
നമ്മുടെ സഭകളിൽ നടക്കുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും വിലയിരുത്തിയാൽ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനവും നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നശ്വരമായ കള്ളന്മാർ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന തുരുമ്പരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളല്ലേ ഈ ലോകത്തിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ വല്ലതും കിട്ടിയാൽ അത് വാങ്ങിച്ചോ പക്ഷെ അതല്ല സദ്വർത്തമാനം സദ്വർത്തമാനം ഈ ലോകത്തിനില്ലാത്തത് ലോകക്കാർക്കില്ലാത്തത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ യേശു നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ യേശു എന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഓട്ടം അതല്ലേ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെയും പ്രൗഢിയുടെയും പത്രാസിന്റെ കഥയ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ യേശുവിനെ അറിയാത്ത എത്രയോ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെക്കാട്ടിൽ എന്നെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട് നിങ്ങളെക്കാട്ടിൽ നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരുണ്ട് ചതിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് ആ ദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്നുപോലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരോ വിശ്വസിക്കുന്നവരോ മാത്രമല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തുള്ളത് അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നാൽ വേറൊരു സുവിശേഷമുണ്ട് വേറൊരു സുവിശേഷം ആദ്യം മുഴങ്ങുന്നത് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നീ മരിക്കത്തില്ല നീ വലുതാകും നീ ദൈവത്തെ പോലാകും നിന്റെ നന്മ നിന്റെ ലോകത്തിലെ കാണുന്ന ലോകത്തിലെ മേന്മ പൗലോസ് അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് സർപ്പം ഹൗവായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചത് പോലെ ഉപായം ഹൗവയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത പോലെ മേന്മയുടെ കഥ പറഞ്ഞ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ കുറെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ പിതാവായ എനിക്ക് വാവൂട്ടിയിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല കൊരുന്ത് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊരുന്ത് പട്ടണത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനല്ല ഏറ്റവും വില കൂടിയ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് കൊരുന്ത് പട്ടണത്തിൽ യേശു വിശ്വസ്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാനല്ല കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധിയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നിത്യ പ്രത്യാശയെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നിത്യ സമാധാനം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ കൊരുന്ത് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും വിളിച്ച് ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് ഈ ഭൗതിക വൽക്കരിച്ച് കിടക്കുന്നത് അതിനെ ബൗലോസ് വിളിക്കുന്ന ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ലോകത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ രോഗ സൗഖ്യം ലോകത്തിലെ സാമ്പത്തിക മേന്മയെ പറയുന്നത് തിയോളജിക്കൽ എറർ എന്ന് വേഗത്തിൽ പറയാനൊക്കത്തില്ല ഫോക്കസ് മാറ്റുന്നു യേശുവല്ല ഫോക്കസ് എനിക്ക് യേശുവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും എനിക്ക് നല്ല ജോലിയുണ്ട് യേശു വെച്ച വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു വിത്ത് മൈ ജോബ് വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു വിത്ത് മൈ മന്ത്ലി സാലറി അതല്ല ചോദ്യം വരുന്നവരും പോകുന്നവരും എല്ലാം പറയുന്നത് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് സെവൻ ഡിജിറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നു സെവൻ ഡിജിറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നു ആരുടെ മേന്മയാ ഇത് എന്റെ മേന്മ എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നയൻ ഡിജിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു മൈ ജീസസ് ഈസ് സോ ഫെയ്ത്ഫുൾ ടു മീ what are you going to do with that money if jesus is lord over your life then jesus will have a purpose in giving you that job adu parayade devathinte kartrutvate kurichu parayade sambathine sevikkunna or avasthayil ninnum devathe sevikkunna or avasthayilekkulla doodugal varade sambathine pinneyum kootunna tarathil ningal ippo oru veetil saandhamayi sandoshamayi jeevikkaanengil വന്ന് പ്രവാചകനോ പ്രസംഗകരോ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുറെ നാളുകളായി ഇപ്പോൾ ഒരല്പം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞു കാണും സാമാന്യം സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ജീവിക്കുന്നവർ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവോടെ തമ്മി തമ്മി നോക്കുക നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനേ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങി പിന്നെയും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി എത്രയും കൂടെ ക്രെഡിറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഇതാണോ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി സമയാസമയങ്ങളിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭവനങ്ങളൊക്കെ തരും പക്ഷേ ഈസ് ദിസ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് അവർ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ദെൻ അടുത്ത ഒരാഴ്ച ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറായി ആ വീടിന് വേണ്ടി പോണോ വേണ്ടയോ ഇന്ന ലൊക്കേഷൻ വേണോ ഈ ലൊക്കേഷൻ വേണോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്ന് സന്തോഷമായി ജീവിക്കണം പൗലോസ് ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് കപട വേലക്കാർ സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകരെന്ന് വിളിച്ചത് ഈ ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്നവരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയിച്ചു പോകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവര
ഈ വേറൊരു സുവിശേഷം നോക്കി നാലാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരുത്തൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാത്ത മറ്റൊരു യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയോ ഇതെവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ദൈവസഭയിൽ ഏത് സഭയിൽ കൊരുന്ത് സഭയിൽ ഇന്ന് ഇതെവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഒക്കെ സഭകളിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ കോൺഫറൻസ് വേദികളിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ സ്പിരിച്വൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറിൽ നടക്കുന്നു വേറൊരു യേശു വേറൊരു യേശു എന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ കൊരുന്ത് ആൾക്കാരെ യേശുവെന്ന കർത്താവിൽ നിന്നും മാറ്റി യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വാകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിവിട്ട് യേശു കർത്താവ് എന്നുള്ള ആശയം മാറ്റിവിട്ട് ഇപ്പോൾ യേശുവ എന്തോ എന്നറിയാമോ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അന്നത്തെ ഈ പറയുന്നവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം യവനായ ചിന്താഗതിയിൽ വണ്ടർ വർക്കർ ഉണ്ട് റോമൻ ചിന്താഗതിയിലുണ്ട് ഒരു ഗോഡ് മാൻ ആർക്കും ചെയ്യാനൊക്കാത്തത് മജീഷ്യനെ പോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരു ഗോഡ് മാൻ ഒരു വണ്ടർ വർക്കർ മറ്റൊരു യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിമാൻഡുമില്ല യേശുവിനെ സേവിച്ചാൽ ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ്ലി അഫയറെ അല്ല എനിക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ക്രൂശിന്റെ അനുഭവം ഇല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ബെനിഫിറ്റാ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോലിയിൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി വണ്ടി മാറുന്നു എല്ലാം ബെനിഫിറ്റ് പൗലോസ് പറയാ മറ്റൊരു യേശുവാണിത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും പുൽപ്പെറ്റിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ സാമ്പത്തികം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ കണ്ടെൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ ലക്ഷറിയെ കുറിച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു യേശു യേശുവിനെ നിന്റെ കൂടെ കെറ്റിക്കോ യേശു നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു ഇനിയും ഒരു വണ്ടർ വർക്കിംഗ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ് സമയമില്ല ഇന്ന് കാണിക്കാൻ സുവിശേഷങ്ങളിൽ യേശു കയറിയിട്ടുള്ള വീടുകൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല വിഷയമാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വീടുകളിൽ ആ യേശു ചെന്നതായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ദ സഫേർഡ് ലോസ് ചിലർക്ക് റൂഫ് പോയി ചിലർക്ക് പണത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം പോയി ചിലർക്ക് പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്നു സാമ്പത്തിക എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് എന്താ പിന്നെ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കേട്ടത് കൊരുന്ത് സഭയിലാണ് യഹൂദന്മാരാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അവർ തിയോളജിക്കൽ എറർ ഒന്നുമില്ല വെള്ള ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഒരു പാസ്റ്ററിന്റെ സകലെ ഔട്ട് ലുക്ക് കൊണ്ട് പൗലോസ് അവരെ അൺമാസ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുക ഇത് കപട വേലക്കാരാണ് ഇവർ വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ലാഭം വേണം നിങ്ങളുടെ ഓഫറിങ്സ് വേണം അവരുടെ പണത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ അറിയാം രണ്ട് കൊരുതൽ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഫാക്ട് യു ഈവൻ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് എനി വൺ ഹു എൻസ്ലൈവ്സ് യു ഓർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ്സ് യു നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോട് നല്ല ഈ മുമ്പേ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ മുഴങ്ങിയത് പോലെ നിനക്ക് കണ്ണ് കാണാതെ വരത്തില്ല നീ കാണും നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും നീ വലിയവനാകാൻ പോകുക ഈ സന്ദേശം പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അല്പ ഓഫറിങ് ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് ഞാനും വലിയവനാകുക ഈ ലോകത്തിൽ ഇതല്ലേ ഈ നടക്കുന്നത് കൂടുതലും ക്രിസ്ത്യൻ പെൻഡകോസ്റ്റൽ ഫെലോഷിപ്പിന് ഈ കൺവെൻഷനിൽ തിരിച്ചറിയുക നമ്മൾ ദൈവ കേന്ദ്രീകൃതമായി ജീവിക്കുന്നോ അതോ മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായി ഒരു വേറൊരു യേശുവിൻ്റെ ചിത്രം ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ യേശുപ്പച്ചൻ പറയുന്ന ഒന്നും അല്ല കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുക പ്ലീസ് ഡൂ ദിസ് ഫോർ മീ ടുഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്ലീസ് ഡൂ ഇറ്റ് ഫോർ മീ ടുഡേ എന്നിട്ട് ജീസസ് ഹെസ് ഡൺ ഇറ്റ് വെർ ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫോളോയിങ് ജീസസ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് വേറൊരു യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാത്ത മറ്റൊരു യേശുവിനെ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചത് യേശു കർത്താവെന്ന കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ മറ്റൊരു യേശു എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ വേദശാസ്ത്രപരമായ എററൊന്നും അല്ല യേശുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെയോ മനുഷ്യത്വത്തെയോ എങ്ങനെയാണത് ഒരുമിച്ചൊരു വ്യക്തിയിൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഇവിടുത്തെ കാര്യം യേശു വന്ന ഉദ്ദേശത്തെ തന്നെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ യേശു എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും
ഇവർ വന്ന് എങ്ങനെ ഉപായം പ്രയോഗിച്ചത് ഒന്ന് വേറൊരു യേശു രണ്ട് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത വേറൊരു ആത്മാവെങ്കിലും വാക്ക് കണ്ടോ എന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത വേറൊരു ആത്മാവ് വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ലഭിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണേണ്ടത് ഹോളിനെസ് അല്ലേ ഒരു വേദ പണ്ഡിതൻ ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ പ്രൂഫ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ഡ്വെലിംഗ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹോളിനെസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ എന്ത് ചിഹ്നം എന്ത് അടയാളം ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഹോളിനെസ് അല്ലേ ആകേണ്ടത് ഇവിടെ വേറൊരു ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കൂ രണ്ട് കുരുന്നീർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ തീത്തോസിനെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു ആ സഹോദരനെയും കൂടെ അയച്ചിരുന്നു തീത്തോസ് നിങ്ങളോട് വല്ലതും വഞ്ചിച്ചെടുത്തുവോ കാരണം തീത്തോസിൻ്റെ അകത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റാ പൗലോസിന്റെ അകത്ത് ഹോളി സ്പിരിറ്റാ തീത്തോസ് നിങ്ങളോട് വല്ലം വഞ്ചിച്ചെടുത്തോ സുഖിപ്പിക്കുന്ന ദൂത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഡോളറുമായി കടന്നു കളഞ്ഞോ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും വിളിക്കുക വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം ആ പ്രത്യേകമായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എന്തിനാ ഇത് അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തീത്തോസ് നിങ്ങളോട് വല്ലതും വഞ്ചിച്ചെടുത്തോ ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കഥ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നടുത്ത് പോയി സുവിശേഷ വേല ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നു ഇല്ലാത്തത് ഉള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം എത്രയോ ആളുകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കണം ജനുവിനായിട്ടുള്ളവരെ എന്നാൽ ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഒരു പണ കൊതിയാൽ ഡ്രിവണായി സ്വന്തം കിങ്ഡം വളർത്തുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ള വാഹനം മാറുന്നു ഇതെല്ലാം എങ്ങോട്ടായി പൈസ പോകുന്നു എല്ലാം താഴോട്ട് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കൊറോണ കാലത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഈ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് വരുന്നല്ലോ അത് അദ്ദേഹം ഒരു ലീഡറാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ജോയെ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ഈ വന്നു ഇവിടെ എത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ എത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം അത് ചുരുങ്ങി പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരുമല്ല ഈ ഫണ്ടുകളൊക്കെ വെച്ച് സ്വന്തം ധനം കൂട്ടിയ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിച്ച ഒരു വാഹനം ആവശ്യമാ അല്ല രണ്ട് വാഹനം പക്ഷെ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല വാഹനത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കി ഒരു ചെറിയ ഒരു മുതലാളിയുടെ ഒരു ഭാവമായി മാറി എത്രയോ പ്രസംഗകർ ഇതെങ്ങനെയാ ഈ പണമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് പണമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതാ ആ നോക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം പൗലോസ് പറയുക തീത്തോസ് നിങ്ങളോട് വല്ലതും വഞ്ചിച്ചെടുത്തോ ശുശ്രൂഷകന്മാർ പണം വാങ്ങിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷകന്മാർ മെതിക്കുന്ന കാളയ്ക്ക് മുഖക്കോട്ട കെട്ടരുത് ശുശ്രൂഷകന്മാർ പൗലോസ് കൊരുന്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ മാസിഡോണിയക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഫിലിപ്പിയക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു വാങ്ങിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആഡംബരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലെ ധനികനാകാൻ വേണ്ടി സുവിശേഷം ഉപയോഗിക്കുക പ്രസംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ദൈവം തന്ന വരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുക യേശുവിനോട് പിശാജ് ചോദിച്ച ടെംപ്റ്റേഷൻ അതല്ലേ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ സ്വന്തം വിശപ്പടക്കുവാൻ കല്ലപ്പമായി തീരുവാൻ യേശു കൽപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വിശന്നിരിക്കുന്നവരോട് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം വരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല കല്ലപ്പമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഡോൺ എവർ യൂസ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ് ഇവിടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യമോ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാര്യമോ അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതെല്ലാം ആവശ്യമായ എല്ലാവർക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പക്ഷേ ദാറ്റ് ഡിസയർ ടു ബിക്കം റിച്ച് ബൈ പ്രീച്ചിങ് ഗോസ്ബൽ മെസ്സേജസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ എടുക്കുന്നു ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാമോ എനിക്കൊരു വിസ എടുക്കാമോ
പൗലോസിൽ വ്യാപരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ലൈസൻസ് കൊടുക്കാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൗലോസ് പറയാ തീത്തോസിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വിട്ട് തീത്തോസും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നടന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഡിഡ് വി നോട്ട് വോക്ക് ഇൻ ദ സെയിം ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ സെയിം സ്പിരിറ്റ് മറ്റൊരാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ കൈ ബൈബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രസംഗം എല്ലാം ഭയങ്കര ഗംഭീരമാണ് പക്ഷെ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കഥകളെ വരുന്നുള്ളൂ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത കഥകളെ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഫാഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ പൈസ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ അതിനെയാണ് പൗരോസ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കവട വേലക്കാരനാണ് ഇത് പിശാജിൻ്റെ സാത്താൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരാണ് പൗലോസ് പറയാ ഞങ്ങൾ ആരുടെയും ഇങ്ങനെ കവർന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് സെയിം സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് അനദർ സ്പിരിറ്റ് ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുവിശേഷത്തെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗോസ്പലിനെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് മറ്റൊരു യേശു കർത്തൃത്വം നടത്താത്ത വണ്ടർ വർക്കിംഗ് യേശു വേറൊരു സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തം കിങ്ഡം വളർത്തുന്ന വേറൊരു സ്പിരിറ്റ് വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വേറൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മൂന്നാമതായി കാണുന്നത് നോക്കി നാലാമത്തെ അധ്യായം അവസാന വാക്കൾ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാത്ത വേറൊരു സുവിശേഷമെങ്കിലും വേറൊരു സുവിശേഷം ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് സമയം അതിവേഗം പോകുന്നു ആ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു സൂചന മാത്രം തന്നെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുക ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൽ കാണുന്ന ആ സംഭവം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായ വാക്യം വരെയുള്ള അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള പത്രോസിന്റെ വല നിറയുന്നു പടക് മുങ്ങുന്നു നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അത്ഭുതം ഒരു വിളിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വൺ ടു ഇലവൻ പക്ഷെ പലരും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ സംഭവം എന്തായിട്ടാണെന്നറിയാമോ പറയുന്നത് ആ മെസ്സേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് സാധാരണ ഗതിയിൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള സന്ദേശത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ശൂന്യമായ പടകിനെ നിറയ്ക്കുന്ന യേശു നല്ല ഗോസ്പലാണ് ഇതാർക്കാ യേശുവിനെ വേണ്ടാത്തത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ ആർക്കാണ് ഈ യേശുവിനെ വേണ്ടാത്തത് ശൂന്യമായ പടകിനെ നിറയ്ക്കുന്ന യേശു ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വചനം പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൂറു പുലർത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പറയും അനുസരിച്ചാൽ നിറയ്ക്കുന്ന യേശു സന്ദേശം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ആ ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണുന്നത് ഈ അടയാളത്തിലാണോ അത് കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിക്കായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പത്രോസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പടക് ബോട്ട് സിങ്കിങ് നെറ്റ്സ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്തോ ചെയ്തേനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞേനെ യേശുവേ പ്ലീസ് കം ടു മോർ ഹോൾസോ നാളെയും കൂടെ വരണേ ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ വല ഇറക്കി നാളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തില്ല ഐ നോ ഹു യു ആർ പ്ലീസ് കം ടു മോർ ഹോൾസോ ജസ്റ്റ് ഗൈഡ് മീ വേർ ഐ ഷുഡ് ക്യാസ് ദ നെറ്റ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് എവർ പ്രോഫിറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദിസ് ബിസിനസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈസ് ഫോർ യു ചിന്തിക്കുക ഒന്ന് ചിന്തിച്ച ഭാവന കണ്ടേ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ഇന്ന് ഞാൻ മടിച്ച വില ഇറക്കിയത് പക്ഷെ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കത്തില്ല ഇന്നൊരു ബോട്ടിൻ്റെ എൻ്റെ ഈ വല്ലാത്തൊരു ബോട്ടിലാ കയറിയത് പക്ഷെ നാളെ ഞാൻ നല്ലൊരു പുൽപ്പിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി എവിടൊക്കെ പുൽപ്പിറ്റ് വേണോ ഞാനത് സപ്ലൈയും കൂടെ ചെയ്യും പ്ലീസ് കം ടു മോറോ ആ യേശുവിനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടേ പടക് നിറച്ച യേശു നാളെയും വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള യേശു ആ വാക്യങ്ങളിലെ എന്തോ ഒരു വാക്യം കണ്ടില്ലല്ലോ മറ്റൊരു സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പടകെല്ലാം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഞാനൊരു വാക്യം എടുത്തു കാണിക്കാം ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം സിമോൻ പത്രോസ് അത് കണ്ടിട്ട് ഏത് കണ്ടിട്ട് ഈ അബൻഡൻസ് കണ്ടിട്ട് വല മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ വിളിക്കുക വന്ന് സഹായിക്കണേ വന്ന് സഹായിക്കണമേ സിമോൻ പത്രോസ് പറയുന്നത് ലുക്ക് ഹൗ ഗ്രേറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഗാഡ് how great is jesus i am going to serve him from tomorrow onwards every day 6 o'clock from today onwards
പ്ലീസ് ലീവ് ഐ ആം എ സിൻഫുൾ മാൻ ഇതല്ലേ സുവിശേഷത്തിന്റെ അസലായ ശക്തി യേശുവിനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം നടന്നോ നടന്നു ഒരടയാളം എന്നവണ്ണം നടന്നു എന്തിന് നടന്നു യേശുവിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു യേശു ആരാ ആദ്യം വിളിച്ചു നാഥ മാസ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നു ലോഡ് കുറിയോസ് ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാ സുവിശേഷത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മുടെ പാപത്തെ കണ്ടുണരുവാൻ സഹായിച്ചോ ദൈവരാജ്യം അടുത്തിരിക്കിയാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഇതുവരെ പത്രോസിന്റെ ഡ്രീം എന്തായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ബോട്ട് കൂടെ വാങ്ങിക്കണം നെറ്റ് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കൂടെ വാങ്ങിക്കണം കാരണം ഇന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അബണ്ടൻസ് ഒതുക്കാൻ ഒത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അവരെല്ലാം സഹായിക്കാൻ വിളിക്കേണ്ട വന്നു പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് കുറെ ബോട്ടുകളൂടെ വാങ്ങിച്ച് കുറെ വലകളൂടെ വാങ്ങിച്ച് യേശുവിന് അമ്പത് ശതമാനം സ്പോൺസറും ചെയ്ത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാപ്പിലായി പോയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണരൂ 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 നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് ഗോഡ്സ് പെർപ്പസ് ഓൺ യുവർ ലൈഫ് ചിലരെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലുതിയായ പോലെ ലുക്കോസിന് സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന റിച്ച് വിമനെ പോലെ അവരുടെ സമ്പത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ ചിലരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാനല്ല അവരെ വേണം ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും ആർ യു സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ വോയ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ സന്ദേശം എല്ലാം തരുന്ന യേശു അല്ല യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നു എന്നെ വിട്ടു പോകണമേ എന്നിട്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ പിന്നെ അവർ പടകുകളെ കരക്കടുപ്പിച്ചിട്ട് സകലവും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു ഇതാ കറക്റ്റ് സുവിശേഷം എല്ലാവരും എല്ലാം വിടണമെന്നല്ല കർത്തൃത്വത്തിൽ വരിക ഇനി എന്റെ ജീവിതം അല്ലിത് ഐ ബിലോങ് ടു ജീസസ് ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് ചോയ്സസ് with regard to what he says his will lord's prayer prarthikkum pole let your will be done ningala joliyodulla bandathil let god's will be done ningala suvishesha vela cheyanamo let god's will be done etra shadamanam kodukanam let god's will be done yathartha suvishesham ennu parayunnathu ee logathil enne kolippichu sambannan aakunnathalla yesuvinte kartruthathil kondu vanna yesuvumayitte oru bandham thanne devarajyathil enne praveshippichu devarajyathil praveshippikkunavante ella valuesum logathe kaattil oru totally radical different counter cultural lifestyle oda jeevikkunavara അവസാനത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം മറ്റൊരു സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൽ നിന്ന് തരുന്ന യേശുവിനെ ഉള്ളൂ വിട്ട പത്രോസിനെ കാണുന്നില്ല ആ ഗോസ്പൽ അവനിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല ഒരു വശം മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുക മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്താറിന്റെ ആറിൽ യേശു ബഥാനിയയിൽ കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്ന ശിമോന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ആ സന്ദേശത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വേഗത്തിൽ പറയാം ഒരു സ്ത്രീ വിലയേറിയ പരിമിള തൈലം നിറഞ്ഞൊരു വെങ്കൽ ഭരണി എടുത്തും കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവർ പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് തൻ്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു ആരാധിക്കുന്നു സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടല്ല സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ട് കണ്ടെൻമെൻറ്റോടെ സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ യേശു പറയുന്നത് ഒരു കൊമൻ്റ് ആയി പറയുന്നത് പതിമൂന്നാം വാക്യം ലോകത്തിലെങ്ങും ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പതിനൊന്നിന്റെ നാല് രണ്ടു വരുന്നതിൽ എന്താ പ്രശ്നം മറ്റൊരു സുവിശേഷം മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിൽ ഈ കഥ കേൾക്കത്തില്ല മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിൽ കേൾക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ന് നിനക്ക് ഒരു വെങ്കൽ ഭരണിയുണ്ട് നാളെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ തരാൻ യേശു മതിയായവരാണ് ഇതാ മറ്റൊരു സുവിശേഷം വെങ്കൽ ഭരണി പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷം വെങ്കൽ ഭരണി കൂട്ടുന്ന ഒരു സുവിശേഷം വെങ്കൽ ഭരണിയുടെ ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡർ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സുവിശേഷം വെങ്കൽ ഭരണിയുടെ ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡർ ഒന്നും ആകണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ നിർബന്ധമായി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല യേശു ഇല്ലാത്തവർക്കും ആകാം ഇതിന് യേശുവിനെ വേണം ഏതിന് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊന്ന് ആരാധിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡിഡ് ജീസസ് മേക്ക് ഇൻ അവർ ലൈഫ് വാട്ട് ഡിഫറൻസ് ഡിഡ് ഗോസ്പൽ മേക്ക് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഹൗ ആർ യു ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതോ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോയോ ശിമോൻ പത്രോസിന് ഫോക്കസ് പോയില്ല മീൻ അല്ലിപ്പ ഫോക്കസ് മീൻ അല്ല ഫോക്കസ് ഉപായം പ്രയോഗിച്ച് അവൻ വശീകരിക്കുന്നില്ല ഹി ഇസ് സ്റ്റിൽ ഫോക്കസ്ഡ് പ്യോർ അൺഡിവൈഡ് അറ്റൻഷൻ 
ശ്രീമോൻ പത്രോസിന് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീക്കും ഫോക്കസ് അൺഡിവൈഡ് ഡിവോഷൻ പ്യൂരിറ്റി വേറെ ഒന്നും അവരെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല യേശു പറയുന്നു സുവിശേഷം ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗി അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തില്ല മറ്റു പല സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഗലാത്തിലേഖന ഒന്നിൻ്റെ ആറ് വേറൊരു സുവിശേഷം അവിടെയുണ്ട് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ സ്ത്രീയുടെ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ അതാ കറക്റ്റ് സുവിശേഷം ഒരാളിൽ ചെയ്യേണ്ട മാറ്റം അതുകൊണ്ടാ അത് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം യേശു പറയുന്നത് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവൾ ചെയ്തതും അവളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പ്രസ്താവിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താകുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നിടത്ത് ഈ റിസൾട്ടാ കാണേണ്ടത് അൺഡിവൈഡഡ് ഡിവോഷൻ അൺഡിവൈഡഡ് ഫോക്കസ് പ്യൂരിറ്റി ലോകത്തിലേക്ക് കണ്ണു മാറാതെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ മേ യുവർ ലൈഫ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് മേ യുവർ ഫാമിലി ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് may all our churches be like that may we not be known by how big our infrastructure is how big our parking space is may we be known by our undivided attention sincerity focus any preaching that diverts us from this focus any preaching that takes away that purity and focus from jesus പൗലോസിന് പറയാനുള്ളത് ദീസ് ആർ ഫേക്ക് പ്രീച്ചേഴ്സ് സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ വേഷം കെട്ടുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു വലിയ ഉപായത്തിൽ നിന്നും വലിയ തിയോളജിക്കൽ എറർ അല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചേനെ വേദശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേനെ പക്ഷെ ഇത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ കാര്യമാണ് ആർ വി കണ്ടൻറ് വിത്ത് വാട്ട് വി ഹാവ് ഓർ വി വാണ്ട് ടു ബി റിച്ച് യേശുവിനെ ഒരു കൂട്ടിന് പിടിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങനെങ്കിലും സമ്പന്നരാകണം ഫസ്റ്റ് മത്തി സിക്സിൽ പറയുന്നത് ദോസ് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് റിച്ച് ഫോൾ ഇൻ ടു ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് കർത്താവായ യേശു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസ്ഥനടയ്ക്കാം സർപ്പം ഹവ്വായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ടുപോകാതിരിപ്പാൻ അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാകാതെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിങ്കിൽ ശുഭ്രമായ തേജസ്സുള്ള മറ്റൊരു മലിനതകളുമില്ലാത്ത നിർവ്യാജ്യമായ സ്നേഹവും നിർമ്മലമായ വിശ്വാസവും ഒക്കെയുള്ള പതിവൃതമായ ഒരു മണവാട്ടിയായി കാണപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കട്ടെ God bless you all.